സൊ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് റിയൽ ആൻഡ് മണി ഫ്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം അതായത് റിയൽ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം ഫ്ലോ ഓഫ് ടീച്ചർ സർവീസസ് ടീച്ചറിൻ്റെ സർവീസ് ഒരു റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇനി മണി ഫ്ലോയിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിവാർഡ്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ ഒക്കെ അതിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സ്റ്റോക്കും എന്താണ് ഫ്ലോയും അതുപോലെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റോക്കായും ഫ്ലോയായും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് ലൈക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ എന്താ വരിക ഫ്ലോയിൽ എന്താ വരിക അപ്പം മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്കിത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്കിത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൽത്ത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ വരും ഫ്ലോയിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് സാലറി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോയും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല പല രീതിയിൽ അത് ചോദിക്കാം മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ശേഖരങ്ങളും പ്രവാഹങ്ങളും എന്ന് പറയും സോ ദർ ആർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ മെഷേഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വേർ ആസ് ഫ്ലോ ഈസ് എ വേരിയബിൾ മെഷേഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെൽത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്ര ആർ വേരിയബിൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദെയർ ഫോർ ദർ ആർ സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എക്സെട്ര ആർ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് എ സെൻസ് ഓൺലി വെൻ എ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫ്ലോ ബിക്കോസ് ദ ഒക്കർ ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദർ ഫോർ വി നീഡ് ടു ഡി ലെനേറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം പീരീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ദീസ് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ അതിന് കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻവെൻട്രി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ മെൻഡ് ഫോർ ഫൈനൽ യൂസ് ലൈക്ക് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗ അല്ലെ വാങ്ങുന്ന തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്ലോത്ത്സ് ഫുഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ റൈറ്റ് എന്നാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലാതെ വീറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിക്കുമല്ല അതൊരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് മധ്യമ സാധനം എന്നാണ് അതിനെ പറയാം മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേന അത് ആക്ച്വലി റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് പറയണത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ തക്കാളി ഉള്ളി അതുപോലെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഏ ഇത് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുവാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ അല്ല അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിഷനറി ഫാക്ടറി എക്സെട്ര അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനം അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഏഹ് ഇപ്പോൾ മിഷനറി ഒക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ എന്താവും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് കൊണ്ടും വാറണ്ടിയർ കൊണ്ടും ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആ വാങ്ങിച്ച സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചൊരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതീ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലെവലൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് സഫേഴ്സ് ഫ്രം വേർ ആൻഡ് ചെയർ ആൻഡ് നീഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഗോസ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓർ റീപ്ലേസിങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ നന്നാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാങ്ങിട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അതിനെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഈ ഓക്സിജനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അത് വർക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ തുരുമ്പ് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പിനെ തുരുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഗേറ്റ് ചില ഗേറ്റൊക്കെ പോയി നോക്കിയാലും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് തുരുമ്പുകൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റും കൂടി അടിച്ച് അതിനെ സെറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ എല്ലാ അസെറ്റ്സിലും ഡിപ്രസിയേഷൻ വരും കാലഹരണപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വരും ക്ലിയർ അടുത്തതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ലൈക്ക് ഒരു നമ്മൾ വിറ്റ് പോയ നമ്മുടെ കടയിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിറ്റു വിറ്റു വിറ്റ് പോകാത്ത അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാധനം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡാണ് പക്ഷെ വിറ്റ് പോയിട്ടില്ല അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക അത് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ പെടും പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കുറേ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുവാണ് അത് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ പെടും ഓക്കെ പിന്നെ ടൂൾസ് അതേപോലെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാർക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ